É assim, né? E aí, às vezes, você deve até ficar torcendo para que seja tranquilo, né? Ah. Isso aí, né? Que eu falo. Às vezes você tá. Ah, tem dia que é. Pô, hoje, é... Que é hoje podia estar tá tudo Tem cegado. dia que é o um inferno, né? Tem dia que as pessoas. As reportagens são muito pesadas, de muito sofrimento, de muita dor. Chega no final e do ano... E você conseguia se recuperar de um dia para o outro, assim? Fácil? Ah, era difícil, é? é duro, viu, cara? É. Tem dia que eu chegava em casa arrebentado. Porque as reportagens eram todas muito dramáticas, mostrando o drama. Eu sempre sofri muito vendo o drama de crianças, né? As que é criança com fome, é fila da fome, notícia da inflação, crimes, a violência contra as pessoas, né? O drama, eu até, até, até hoje, ontem eu vi uma, uma pessoa falando no telejornal porque os motoristas e cobradores fizeram greve de ônibus aqui em São Paulo por causa de luta sindical entre eles. E aí uma senhorinha falando, eu estou gastando hoje cinco reais a mais de ônibus, isso para mim faz falta no fim do mês. Cara, é uma indignidade a pessoa sofrer porque ela está gastando por dia cinco reais a mais e aquilo faz falta. É uma indignidade as pessoas, né? o poder público não, não conseguir oferecer o transporte para ela e quem faz o transporte parar o trabalho porque faz uma briga de chapa que quer a direção do sindicato. Deve ser muito bom dirigir sindicato, porque toda vez o sindicato tem um monte tem de briga, gente né? querendo, brigando por ser, do, que, ser presidente de sindicato, disso, daquilo, daquilo outro, viu? Eu. Então tem dia que o jornal é muito pesado. Sim. Pela circunstância. Claro. As pessoas algumas vezes falam assim: ah, você jornalista gosta muito de notícia ruim. Não é que gosta de notícia ruim. A é gente infelizmente seleciona. É isso, né, cara? É. Então a gente seleciona os assuntos que mais bem representem aquilo que nós consideramos que foi o mais importante para o dia na cidade. Muitas vezes a gente acerta, a maioria das vezes. Algumas vezes a gente erra. Mas o fato é que tem dias que o jornal é muito pesado. Aí você chega em casa e fala, cara, que dia. Cara, não tinha uma notícia hoje que a gente podia né, dar uma aliviada. Tem dias que a gente consegue e a gente fica feliz. Quando o Corinthians é campeão da Libertadores... É, é, é. Ó, vem cá. Desculpa, quer ver? Ó. Notícia boa ou notícia ruim? As pessoas falam, você só gosta de notícia ruim. A Argentina ganhou do Brasil. Isso é notícia boa ou notícia ruim? Depende, né? Você está vendo? Você está vendo? Depende. Aí a polícia sentou a borracha nos argentinos. Isso é notícia boa ou isso é notícia ruim? O show aí da Taylor Swift, né, cara? Que deu uma confusão. Como o show é. da Taylor Swift, cara? Pois é, cara. Então, né, é, não existe notícia boa, notícia ruim. Existe notícia. Existem os acontecimentos. É exatamente. E ao jornalista cabe retratar, registrar esses acontecimentos. É isso mesmo. Galvão tava pistola ontem de noite no... no ontem no, foi no uma Instagram. vergonha. Não, ontem foi um vexame e uma vergonha, né? O vexame é pelo futebolzinho da seleção. Se bem que existem explicações para isso também. Não vamos crucificar o cara, que o cara pega um grupo de jogadores que não joga junto, fica três dias com ah, os sim. caras e, aí... e bota o Mas aí para cá, para a Copa, aí... eu não tenho medo, porque essa Copa aí vai ter tanto time. A vergonha foi a organização, a desorganização, ah, a ausência da CBF. Mas a CBF também é uma vergonha, é, sempre sim. foi, né? É. E aquele negócio do Neymar lá, você chegou a ver o que ele falou? Hoje? É. Não, não ele vi. Ele postou, você viu isso aí, Cris? Ele postou na rede social dele lá que é. ele falou meio assim, se eu, tivesse, se eu tivesse no jogo, eu ia causar. Eu ia dar as lambretas e tal, ia arrumar uma confusão, não sei o que, porque ele tá machucado, tá lá na casa é. dele, né? É. Saiu falando esses negócios, a galera desceu o cacete nele aí, ó. Pra ele ficar, ficar quieto, hein? Bom, ele não, resol... ele não resolve pra seleção faz muito tempo, mesmo é. quando tava em condição de jogar, né? Hum, tá é. certo que ele teve contusões que não dependeram de condição física, de treinamento ou das baladas onde ele vai. Quebrou, né? tomou uma pancada nas costas, foi afastado de uma copa, depois quebrou um dedinho do pé. Mas ele não é exatamente um exemplo ou uma figura que a mim, particularmente, não agrada. Ele, para mim, não... É, eu, não, eu também não sou fã, não. Não, não sou fã dele, não. Assim não sabe. Ele tem um problema de síndrome de Peter Pan, né? Peter Pan é aquela historinha do menino que não cresceu. Né? Ele é um menino... Que bilionário 
que ele continua se achando um menino, né? Não assumiu responsabilidades. Quem estava certo no fundo era aquele técnico lá, né? Que falou, né? Vocês estão criando um monstro, lembra? É. Eu esqueci o nome dele hoje. O... lá, ó. Pois, René. René Simões. René exatamente. Simões. Vocês estão criando um monstro. Falou lá é. atrás, né? É isso. É isso mesmo. Estão criando um monstro. E vai, eu acho que ele vai terminar a carreira melancolicamente. É, tá lá na Porque Arábia, com 31 né? anos na Arábia, né? O, o Cristiano Ronaldo, você viu? Jogou em Portugal, jogou para o Portugal e jogou para caramba é, é. a seleção portuguesa essa semana. Né? Exato. Marcou gol. Né? E ele não, né? E ele não tem resolvido. Neymar não tem resolvido, apesar de ser o dono do time. É.